あのああ来たか座れどうやら思いのほか盛りだくさんの春祭りになったようだな捕まったの見られてたかおとがめなしだったようだがな昼間はライアンたちとダイアンにちょっかい出してたよな何か目的があったんだろう3人がかりとはなかなか手が込んでる<音声>お前は昔のゲームそっくりだな人を頼らないでもこの町では皆助け合う何かあるんだろうまずはそれを俺に話してくれないかもう隠すのは無理かうん証拠があるのあの夜の。証拠ダイアンから盗んだのあの日の夜他の場所で爆破があったって証拠が入ってる USB をタイフォンはその爆破で何かを地下に葬り去った分かったのはそこまで手詰まりって感じでまあジェドはもど強引だからなんかわかるかもしれないね。絶対に。答えを知りたいか。知ってるの。あの連中が。何を隠してるか。この町にはタイフォンが必要だだから闇の部分も見て見ぬふりをしてきたあの日埋められた秘密もな話してああいいだろうついてこいさあ、着いたぞここがああそうだなあっちに行くとイーサンを探しに行った採掘場で町はこっちの方角だなこの穴は通気口だあちこちにあるこの辺の地下には巨大な坑道が広がってるからな探しているものはその中だ。なんで。悲しんでるの。まあ、でしょうな。落とされんのかなって思った最初許してくれえー、えええそれ何のつもり脅せば諦めると思ってたよだがあの写真を使った脅しも聞かないとはな褒めてやりたいとこだが今回ばかりはそうもいかんでもどうしてそんな動くなすべては12年前の事故のせいだあの日俺のせいであいつらはそれを隠すためタイファンと手を組んだ
互いの利益が一致したからな警部のことはすまなかった許さないえー<笑>トロフィー取ったけど、トロフィー出るタイミングよ。いや、バッドエンドかあ、どうバッドエンドだ次のエピソードがない<笑>タイフォンのけ、制約書にサインした。まあ、サインしたね。ステフにバラを渡した。焚き火のそばで春祭りを楽しんだ。ソファーに座ってこれまでの出来事に思いを馳せた、馳せたね。はえー、ステフと海に行く話をした、した。屋上でステフともキスをした、した。うん。ライアンか。ライアンとはなんか2パターンあるね。ライアンとキスをする展開もあるの。あ、そう。シャーロットと悲しみを分かち合い、ライリーが進学し、あー、ダッキーが春祭りに参加した、ジェリービーンズを数える男性を手伝った、ダイナーの回転にアドバイスして、あー、あ、中を取り持つこともできんのか。えーっていうか、えー、どこだ分岐。次のエピソードあ、あれいけるいけんのかなちょっと押してみようかな。あ、進んだ。よかった。バッドエンドではなかったようだ。エピソード5のサイド B おかえりなさいコロラドでの話を聞かせてくれるる明るい話から始めましょうかヘイブンスプリングスでは何を学んだか教えて。感情に蓋をしないことあと感情を恐れないことですでも心配していた通り暴走してしまったわよねそのことについてはどう思ってるのあなたはあの町で立派に頑張ったと思うわ人の力になったりお兄さんの死の真相を突き止めようとしたのよね素敵な恋もしたなのに結局振り出しに戻ってきてしまったなんで全部知ってんだろううん違うなんか夢っぽいよねでもね違う何かの間違いですそう思っているのなら気づくはずよあなたの目の前には誰もいないってい<笑>体どうなってるのそうだねちょっと見て回ろうか。3322私の管理番号だこれは私のファイルかな53322ちょっと待っていろいろ見ないと私のギターだノックしてって書いてあるんいろいろあるな見て回るものが。
なんでこんなのが。ああ、ほら、ドアもあるしさ。私の家族の写真だなんで林先生の部屋にこれってもしかしてギターペグギターペグあ、林先生からのマイブロック最近の騒ぎを踏まえ当施設の収容者諸君に伝えておきたいことがありますこの施設を離れたいという衝動自体は理解できますが、実際に行動に移すのはやめましょう。外の世界は鋭い歯を持ち、悪なき空腹を抱えた怪物で、あなたは弱くて愚鈍な食欲をそそる獲物なのです。外の世界に出るということは、その怪物の口の中に自ら飛び込むのと同義です。なぜそんなことを望むのですか飛び込むのなら私の口の中にするべきです。あ、いっぱいある。尋ね人、ある患者が失踪しました。アレックスと呼ぶと返事をします。外に出ようといつも扉に爪を立てていましたが、爪を抜かれてしまったため、もう自分を守る力がありません。見つけた方はくれぐれも気をつけて接近してください。一見有効的で普通のこのように見えますが、過去に問題行動を起こしています。この子の発見にどうかご協力ください。本当に心配しています。やることは部屋から出るか。何これ。意味わかんない。施設の皆さんへ、アレックス・チェンさんが我々の元へ戻ってきてくれました。この優しさに溢れた檻の中で会合を審査する道を選択してくれたこと、とても嬉しく思います。皆さん、温かく迎えてあげてください。ええー。あ、マスターの思い出が一個ハテナハテナだ。ライリーもだ。ああ、取れなかったか。まあそうだよね。ギターはちょっと、行きたいよね。ふ<音声>えっと、アレックスだけど。そんな人知らない私のギターなのにあっこれ管理番号でしょこの53322ちょっと入れてみようか。
おい起きろ兄さん<笑>なんでああ死んだらいちゃダメかいいだろここは病院っぽいな見た感じメンデス先生 ICU へメンデス先生 ICU へあやっぱ病院だ<笑>ねえこれはあの時だな俺たちはまだ子供でおふくろは病気入院中だ俺たちは見舞いでここにいるなりきれいったもう何なの何のことだねえやめてよお前たち父さんやめなさいアレックス行ってきなさいうんお母さんはあのカーテンの向こうで私を待ってたおおこっちのベッドは空いてたから実質個室だったんだよねこれまだ覚えてるこんなのでもアートになるんだって教えてくれた絵だあーなるほどね子供の頃にね兄さんとよくここでアニメ見たっけな母さんのキーホルダーゲイブアレックス大事な話があるのよく聞いて病院で検査したら少し気になることが出てきてねしばらく入院することになったのねえ大丈夫なの二人とも泣かないでお母さんすぐ元気になって帰ってくるからお母さんきっともう分かってたんだろうな治らないってごめんなんか喋ってる途中におっしゃってマイブロックあーで一個しかないわアレックスチェーン10歳の悲しみ今日は病気の母さんのお見舞いで病院に行った父さんは昨日から病院に泊まってるから近所の人が車で連れて行ってくれた。お見舞いの時はいつもネズミのシュシュと一緒だから連れて行きたかったけど、今日は忘れちゃった。母さんは私に兄さんと父さんのことをお願いねって言ってた。母さんはすごく痩せてる。前はこんな痩せてなかったのに、母さんが早く元気になって家に帰って来られたらいいのに。母さんが時々つけてたロケットペンダントをくれた。思い出、母さんのキーホルダー。エピソード5。母さんが本当に伝えたかったのは何だったのか、子供の頃の私は理解できなかった。病院は病気の人が行くところだから、自分の母親が病気なのは悲しかった。私に理解できたのはそこまで。母さんはもう自分が長くないことを知っていた。私たちのためにいつも大丈夫と言っていたけれど、自分に残された時間があとどのくらいなのか考えていた。あと一、二ヶ月、それか半年ぐらいは、母親がいなくなることを想像しないで一緒に過ごす時間を楽しめるように。そうしてくれていたことが私は悔しかった。そんな気を使わないでいてくれたら、もっともっと母さんとの思い出を心に刻んでおけたのに。ここにいた時に何度も読んだな。中身をほとんど覚えちゃうくらい。この中は注射器でいっぱいだって兄さんに聞いて。怖くなったな。この部屋はいつも暑かった。このカーテンの向こうに母さんがいる。
父さんがここに泊まる時夕食は自販機で買って済ませてこの硬い椅子で眠ってたんだよね大変だったろうな父さんの泣いてる姿見るの子供ながらにしんどかったな《ここに来て母さんに会うたびにこれが最後になるんじゃないかって心配になった》母さん<笑>平気ねえ本当に強い子ねその強さはどこから来たのかしらやり直しだあれを忘れてるぞ。いった。もう、なんなの。なんのことだ。ねえ、やめてよ。お前たち。父さん。やめなさい。分かったあれを忘れていたって言ってたね何か見つけないといけないかな忘れてるって一体何を水だ水多分母さん水がないとまともに話せなかったんだよねえ、水を持てないのかな持てないな。まず開けてか。開けてからお水を。あれ、取れないな<笑>。お水取れないよ。この時母さんとは何を話したんだっけ何を忘れたんだろう父さんの泣いてる姿見るの子供ながらにしんどかったなお水母さん水がないとまともに話せなかったんだよね話すコマンドをしたら水取りに来るかなちょっとやってみよう母さんもう一回最初回になっちゃうかな<笑>ダメだゲーム来そうだな平気ねえ<笑>まずは水を飲ませてあげなさい。小さい頃からあなたはめったなことでは泣かない子だったわ知ってたお母さんそのことでよく悩んだのよあなたみたいに強い子をどうすれば守ってあげられるのかって
アレックス強い子でしょ泣かないで<笑>あなたにも一つお願いがあるの<笑>ゲイブとお父さん二人のことは頼んだわ力になってあげてね<笑>お願いできるアレックス<笑>本当に強い子ねその強さはどこから来たのかしら。